，在金庸先生的武侠世界中，《神雕侠侣》为我们展现了一个波澜壮阔、英雄辈出的江湖。而其中，周伯通这个角色以其独特的性格和高深莫测的武功，给读者留下了极为深刻的印象。那么，在《神雕》后期，周伯通的武功究竟有多高呢？周伯通乃是全真教创始人王重阳的师弟，自幼年起。他便紧紧跟随在王仲阳身侧，踏上习武之路。王仲阳那可是当之无愧的天下第一高手，其武功造诣之深厚，犹如无垠的大海般难以测夺。他对武学的领悟与掌控，以真化尽，举手投足之间皆蕴含着无穷的威力。如此一位惊世骇俗的高手，对周伯通的影响自然不可小觑。在王仲阳的悉心教导与引领下，周伯通沉浸于全真教博大精深的武学之中。全真教的武学以道家思想为根基，讲究中正平和、循序渐进。他凭借着自己的聪明才智和对武学的执着热爱，不断的探索和创新。在无数次的实战与思考中，他逐渐摆脱了传统武学的束缚，形成了自己独特的武功风格。他还机缘巧合地得到了《九阴真经》这部武林绝学。《九阴真经》那是无数武林人士梦寐以求的宝典，它蕴含着极高深的武学道理和精妙绝伦的武功招式。而这对于周伯通来说，为他后期什么绝世高手奠定了基础。而为什么周伯通到了后期的武功越来越强呢？其中非常重要的一部分原因便是周伯通自己自创的几种武功。第一个不得不提的便是那令人惊叹的空明拳。周伯通自创的空明拳，犹如一颗璀璨的明珠，在武学的浩瀚星空中闪耀着独特的光芒。此拳法以蓄积实，充分展现了一种以弱胜强的奇妙智慧。在与敌人交手之时，他并非凭借刚猛无仇的力量去硬拼，而是巧妙地运用虚的力量，以不足胜有余。出拳之时，拳力若有若无，仿佛那虚无缥缈的云雾，让人难以捉摸其确切的轨迹和力度。柔中带韧，看似轻柔无力，实则蕴含着坚韧不拔的后劲。拳招更是糊里糊涂，毫无常规可循，让对手难以预判其攻击的方向和方式。周伯通施展空明拳时，身子柔软如虫。能够灵活的扭曲、转折，如同一条灵动的小蛇，在敌人的攻击间隙中穿梭自如。这种独特的拳法，充分体现了周伯通对武学的深刻理解和卓越的创新能力。他不拘泥于传统的武学套路，而是凭借着自己对武学的感悟和思考，创造出了这一独具匠心的拳法。空明拳在实战中的表现更是令人瞩目，它能够以柔克刚。当面对敌人的强打攻势时，不慌不忙，以其柔软的力量化解敌人刚猛的攻击，就如同那汹涌的海浪拍打在柔软的沙滩上，虽气势磅礴，却无法造成实质性的伤害。它让对手有力无处使，敌人的强大力量在空明拳的化解下，如同泥牛入海，消失得无影无踪。敌人往往会陷入一种无奈和困惑之中，不知该如何应对这种奇特的拳法。而周伯通则凭借着空明拳，在战斗中始终占据着主动、游刃有余地应对各种挑战。第二个令人惊叹的，便是周伯通所创的左右护搏术。周伯通的左右护搏术，那真可谓是千古未有之奇功，宛如一颗璀璨的星辰，在武学的浩瀚苍穹中散发着独特而耀眼的光芒。常言道，心无二用。在人们的普遍认知中，一个人的心思往往难以同时专注于两件不同的事情。然而，这双手互搏之术，却偏偏反其道而行之。他要求人心有二用，双手同时施展不同的武功招数，这是一种何等大胆而又奇妙的构想！临敌之时，周伯通犹如化身为两个人，分身双击，其威力之强大，令人咋舌，相当于以一人之力，却能发挥出两人之威，使得自身的武功陡然间增强一倍。这不仅仅是单纯的力量叠加，更是一种战斗策略的全新突破。左右互搏术的掌握绝非易事，它不仅需要极高的武学天赋，只有那些对武学有着敏锐感知和深刻领悟的人，才有可能触摸到这一奇功的门槛。同时，更需要强大的心理素质和专注力。在激烈的战斗中，要同时操控双手施展不同的武功，需要内心的沉稳和坚定，不能被外界的干扰所影响。稍有分心，便可能导致招式混乱，反被敌人所成。周伯通凭借着自己天真烂漫的性格，不受世俗杂念的束缚，内心纯净如孩童。这种天真无邪的心态，使得他在面对复杂的战斗局面时，能够保持一份难得的宁静和专注。再加上他对武学的痴迷，那份深入骨髓的热爱，驱使他不断的探索和钻研，最终成功的掌握了这一绝技。第三就是《九阴真经》的影响。虽然周伯通曾发誓不修炼。《九阴真经》上的武功。
但他在无意中已经将真经的内容融入到自己的武学体系中。九阴真经所载的内功、轻功、拳、掌、腿、刀法、剑法、杖法、鞭法、指爪、点穴秘技、疗伤法门、闭气神功、移魂大法等，为周伯通提供的丰富的武学资源和灵感。他在不自觉中运用真经中的武学道理，使自己的武功更加高深莫测。在《神雕侠侣》的后期。江湖之中涌现出了一众顶尖高手，其中主要有郭靖、杨过、黄药师以及一灯大师等人。而周伯通与这些高手之间的精彩较量，更是充分地展示出了他那令人惊叹的武功实力。先来看与郭靖的对比，郭靖的武功以刚猛无仇著称，尤其是那威力巨大的降龙十八掌，每一掌打出都似有排山倒海之力，能让敌人胆战心惊。然而，郭靖的武功虽刚猛，在灵活性上却稍显不足。反观周伯通。他的武功则更加灵活多变。周伯通自创的空明拳以蓄积实，以不足胜有余，能够巧妙地化解郭靖那刚猛的攻势。当郭靖的降龙十八掌如狂风暴雨般袭来时，周伯通的空明拳就如同柔软的海绵，将那强大的力量一一吸收化解。而他的左右护搏术更是令人防不胜防，双手同时施展不同的武功招式，在招式上更加出人意料。在与郭靖的对决中，周伯通凭借着自己灵活多变的武功，常常能让郭靖陷入被动，不得不小心应对他那变幻莫测的招式。在与杨过相较，杨过的黯然销魂掌威力惊人，一旦施展出来，犹如天崩地裂，让人难以抵挡。但是，杨过的黯然销魂掌需要特定的心境才能发挥出最大威力，这在一定程度上限制了他的实力发挥。而周伯通则不同。他凭借着自己丰富的武学经验和高超的技巧，能够在不同的情况下应对自如。周伯通的空明拳可以以柔克刚，抵挡杨过的刚猛掌力；左右护搏术又能在关键时刻出其不意，让杨过难以捉摸。虽然周伯通的内力或许稍逊于杨过，但他凭借着自己的多种绝技和灵活的应变能力，在与杨过的较量中也不落下风。最后与黄药师和一灯大师相比，黄药师擅长奇门遁甲之术以及各种奇妙的武功招式。他的武功变化多端，让人难以捉摸。然而，黄药师在内力上可能不如周伯通。周伯通在修炼九阴真经后，内力大增，深厚无比。一灯大师的一阳指独步天下，其指法精准，威力强大。但是，在招式的变化上，一灯大师可能不如周伯通的左右护搏术。周伯通的左右护搏术能够同时施展两种不同的武功，让敌人应接不暇。而且，周伯通还拥有空明拳等独特武功，使得他的武功更加全面。在与黄药师和一灯大师的较量中，周伯通凭借着自己全面的武功实力，能够从容应对他们的各种攻击，展现出了一位武学大师的风范。还有周伯通与金轮法王之战，我们都知道，作为蒙古第一高手，金轮法王练成了龙象波折功，功力大增；而周伯通与金轮法王就是狭路相逢，一场激战就此展开。金轮法王施展龙象波折功，力大无穷，每一招都带着排山倒海之势。周伯通则以空明拳应对，拳势若有若无，巧妙地化解了金轮法王的刚猛之力。双方你来我往，打得难解难分。周伯通见金轮法王实力强劲，便使出左右护搏术，双手同时施展不同的武功招式，顿时让金轮法王应接不暇。最终。周伯通凭借着自己的高超武功和丰富经验，成功的击败了金轮法王，然后与杨过的切磋。杨过在神雕的帮助下，练成了黯然销魂掌，武功达到了极高的境界。周伯通与杨过相遇，两人惺惺相惜，决定切磋一番。杨过施展出黯然销魂掌，掌法刚猛无比，且变化多端。周伯通则以空明拳和左右护搏术应对，时而以柔克刚，时而双掌齐出，双方打得精彩绝伦。让围观之人叹为观止。经过一番激烈的较量，两人不分胜负，彼此都对对方的武功佩服不已。所以，从这些我们都能看出后期的周伯通武功有多强了。